rapat paripurna istimewa yang diadakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini khusus penyampaian pidato visi misi gubernur dan wakil gubernur NTB masa bakti 2018-2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bay Ispi Rupaida. Dalam rapat istimewa ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat menyampaikan 8 visi misi selama menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, periode 2018-2023. Dalam pidatonya, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menegaskan bahwa misinya selama menjabat sebagai gubernur yaitu daerah aman dan menyenangkan, di mana hidup dan kehidupan dipenuhi nikmat dan kebanggaan. Sehingga untuk mewujudkan misi tersebut, ada delapan visi yang ia utarakan, yang dimulai dengan menggerakkan segenap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan delapan visi pembangunan yang menjadi arah ke Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Visi ini diantaranya mempercepat perwujudan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa secara transparan, bersistem, berintegrasi antara umat berkepentingan, konsep membangun lebih dari sebelumnya, mempercepat perwujudan masyarakat madani yang melimpah dan berkarakter dengan prinsip dasar menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan kesetaraan yang terlihat proporsional. mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan memberi nilai tambah, mempercepat daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif di masa yang akan datang, mempercepat transportasi birokrasi dan beroperasi yang bersih dan melayani, mempercepat pengelolaan sumber daya dan dukungan yang produktif dan berkesinambungan, mempercepat pengembangan infrastruktur, sektor pariwisata, sektor industri, sektor unggulan lainnya, serta kawasan strategis yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan mendambakan penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan. Pada dasarnya merupakan refleksi dari pemaknaan kami secara sederhana atas ungkapan Baudatun Toyibatun Warotun Bafur Negeri daerah yang aman, nyaman, menyenangkan. Terkait visi dan misi yang telah disampaikan, hal yang diprioritaskan untuk saat ini adalah mempercepat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Terlebih, masyarakat yang masih banyak tinggal di tenda pengungsian dan sudah ada terkena gejala penyakit. Untuk itu, Zul berharap agar Pemda mensosialisasikan dengan masyarakat untuk tidak terlampau menunggu dana. Namun hal itu menurutnya bisa dilakukan dengan cara gotong royong dan mencoba melakukan apa yang bisa dilakukan. Terlebih karena musim hujan makin lama makin menyapa lebih cepat. Segera berkoordinasi dengan kepala daerah, terutama di daerah yang terkena dampak gempanya, supaya mudah-mudahan masyarakat kita yang masih berada di bawah tenda itu segera ada minimal hunian sementara karena hujan sudah mulai menyapa tidak mungkin membiarkan mereka terus di bawah tenda. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Get TV.